Hello， 大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来街机平台的轻版动作游戏《罪恶战士》。昨天录制了上半期，这款游戏是科乐美，一九八九年出品的。最近几天我录制的游戏都是一九八几年的，非常的早了。很多下边留言说：“大叔啊，你如果不录制这个游戏，我都忘了小的时候玩过。”玩过的年纪也都不小了吧？游戏的流程一共是八关，还有一个隐藏关，要一起打所有的 BOSS。那关我打不了啊，水平不够。我的天啊，这款游戏还有场景效果呢！我被对面一巴掌拍到了广告牌上，而且被电了。这里是出现了新类型的敌人。其实这款游戏也是有女性敌人的，但是出场的比较晚，非常可惜呀、啊。这个敌人看起来功夫就比较高，所以说我都是让他倒地之后进行追打。向后踢这个键，美版是没有的。如果你有一个连发的后踢键。那这款游戏的难度等于就下降了一半左右。用这招来清小兵，非常的好用。在时间够的情况下，往前带屏幕，最好是一点一点的带。屏幕带的狠了的话，红屏可能会出现七八个敌人。这个妹子身材好高啊，而且拿着鞭子，感觉输出的范围也比较广。打这个敌人就应该在他倒地之后、推倒之后进行强力的输出。这次的广告牌上没有电，这种敌人倒地不要太贪了，踢个六七脚就可以了。感觉这个地方就是 BOSS 战的场景了呀。倒地追打就是按脚，我又被他拍了，好像这关我被这种敌人拍了三次了，血量已经就剩两格了。BOSS 来了，穿红衣服的就是，但是他带的这两个小兵需要处理一下。小兵清完之后不会再刷新，如果会刷新的话，那咱们可能就直接打 BOSS 了。地上的匕首我没有来得及捡，其实有匕首的话打这关要更简单一点。没有匕首呢，就需要利用到咱们的后踢了。两个小兵清完了，踢一脚或者两脚就跑。被打了一下，又被打了一下，压我起身啊！隐藏关里边就是一起面对前七关所有的 BOSS， 那个难度真的是丧心病狂啊！所以我真的是打不了那关。而且它对主线流程没什么影响，如果你能打过去的话，游戏会奖励你二周目，让你再打一遍。二周目打完了就没有隐藏关了，不能打三周目了。踢一脚就跑啊！没踢中也跑，安全才是第一位的呀。时间还剩三十秒。
，但是他这个秒数倒计时很慢。美版是用血量进行倒计时的，可能很多小伙伴小的时候玩的都是美版，真的是难啊，还是世界版更友好一点。看他进入这个状态就知道他不会再打人了，因为他的血量已经没有了。脚步比较飘，看起来就是在屏幕上抖。这个时候是打 BOSS 最好的时机。第六关了，三个后踢踢倒，然后倒地追加，已经形成套路了。有枪了，那这关的难度不高了，因为世界版的枪子弹是无限的，虽然它的攻击力不高，但是因为其无限的弹药以及优秀的射程，所以还是本作最强武器。我挨了一枪，把我手里的匕首打飞了。枪的攻击力不高啊。他好像站在屏幕我攻击的盲区了。好了，捡起来，注意一定要保护好这把枪。有他在手，这关就等于过了。带屏幕也要小心一点，不能带的太往前了。敌人比较多的话，容易被包围。近身的时候，枪容易被搅。三枪才击倒一个敌人，有的敌人要八九枪，这是因为我枪法不行，还是子弹是橡皮的呀？又给了一把，这把没用了。大家注意这个广告牌上面有一张嘴，咱们如果靠近的话，嘴里边会伸出舌头，对咱们进行舔舐攻击。我其实有一个大胆的想法呀、啊，但是这个嘴有点太大了，还是算了。如果被舔中的话，我估计枪也就飞了。所以要分场合呀。上面的拳击手就是本关的 BOSS。五枪了，七枪。他不是光着膀子呢吗？九枪，我的天！红皮铁骨啊，十三枪了，十七枪，数着点啊！这个货太抗打了，十八，二十。二十七，这如果换成是我，就成蜂窝了呀！好像打了三十枪啊！我穿着防弹衣都扛不了三十枪啊！不愧是锻炼过的肉体，非常可惜。关卡切换之后，咱们的武器就消失了。这一关也会出现新类型的敌人，就是狗子。打狗子的话，后踢是比较好用的，但是你要踢的时间正好，踢早了、踢晚了都会被狗子扑到，而且狗扑人的速率是比较高的，怕。
它铺完之后，马上又会铺第二下，咱们的血量会掉的比较快。这里就小心一点，踢狗子的话最好是和他单挑。倒地之后上去追打，这个家伙近身的攻击动作非常的多。一倒之后追打一下，狗子不知道为什么要咬我呀？那生活里边我是一个比较招狗的人啊，就是不管多大的狗子，不管城市的还是农村的。很少有咬我的，一般见到我之后，第一反应就是想和我玩啊，尾巴都摇成直升机。但是在游戏里边，大部分的狗子都不是非常友好的单位。又来一只，这里的卷轴我就带的有点狠了，一起出现五个敌人。红色的那个壮汉是最难对付的，我手里的匕首被打飞了。那个壮汉会冲刺，打他其实应该近一点，但是这里有一个功夫大师。太灵活了，可以直接从我头上跳过去。看他的脚步啊，也比较飘忽了，这就说明是终结他的时候了。而且他不会还手，游戏当中很多小兵就是有这个状态，包括 BOSS。偷到一刀，他如果倒了的话，马上上去追打。倒地两次，正好带走。最近录制的游戏年代比较早，所以有小伙伴给我留言说：“大叔啊，你怎么总是玩二十年前的老游戏啊？”我想了一下，我好像没有那么年轻啊。二十年前是二零零二年。流行的游戏是 GBA， 还有 PS2 的游戏，那对我来说都是新游戏。你像这款游戏的年代是一九八九，距离现在三十三年了，这才是我童年的怀旧游戏的起点。这里是 BOSS 了，这个 BOSS 同样打一下就跑。这里被打了，我的武器脱手了。BOSS 的攻击范围比我要远啊！我利用 Y 轴的飞踢，武器脱手了，没有别的办法。这里是游戏的最后一关了，终于可以救出那些妹子了。一共有十五个呀！那不知道我救援的时间拖了这么久。有没有发生什么事啊？希望没事。棍子这个武器还是不错的，攻击的范围比较远，而且攻击力比较高。这把枪咱们一会儿要抢下来，但是枪的攻击力只是棍子的三分之一左右。有了这把枪，最后一关也就不难了。世界版的枪的攻击力是比较低的。哦，这两个敌人可以啊，看起来他们两个防御力就比较高。其实我有建议啊，可以让他们的防御力。提升到极致，但是我估计这个建议不会被采纳的，非常可惜。咱们的体力要多留一点
，因为过关之后咱们救出了十五个妹子，十五个呀，我只有四格血啊，这都不够啊。关卡的流程当中，甚至没有回血的手段，没有回血的道具。所以，如果想有十五根血的话，需要投币，又需要花钱啊！这种事儿怎么都需要花钱？太伤钱包了。前方距离 BOSS 战就不远了。最终 BOSS 的时候，还是有一点说法。这个倒地追打竟然能让他站起来，这是我的失误啊！倒地之后一定要压住，不让他起身了。倒地的追击竟然是用脚踢呀、啊，这明显是不会玩啊！这如果换作是我的话，对面倒地了。你在有枪的情况下，不是应该继续射击吗？好，这里就是本关的 BOSS 战。这个 BOSS 其实是肥蟾蜍首领的保镖，手里也有武器。但是，如果咱们现在全剑是连发的话，那可以把它压制住，让它远程不能开枪。但是近身它也是有攻击动作的，所以说还是要走位，离它远一点。因为一旦被攻击到，咱们的枪就脱手了。这个家伙怎么跳上舞了呀？然后最终 BOSS 出场，他会扔出一个钥匙，咱们不要去捡啊，要攻击他的本体，上去打呀。这样的话就通关了。那通关之后，大家可以数一下是不是十五个呀？接下来就是我更加费体力的时间了。那好吧，这样一款街机平台的《罪恶战士》。就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。